ചെസ്റ്റർഫീൽഡ് ടെക്സിഡോ ലോസൺ സെക്ഷണൽ കാമ്ലിയോൺ കൺഫ്യൂഷൻ ആകണ്ട ഇതെല്ലാം ലോക പ്രസിദ്ധ സോഫകളുടെ പേരാണ് ഈ പേരുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ പലരും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വെൽക്കം ടു ആസ്റ്റൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഐ എം ആസ്റ്റൻ സിൽവ ഇന്റീരിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഈ വീഡിയോ ഹോം സീരീസിലെ ഫർണിച്ചർ സെഗ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഫർണിച്ചർ മേഖലയിൽ വർഷങ്ങളോളം പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള പി ഡി കെ ഫർണി ലാൻഡ് പെരുമ്പാവൂർ കോതമംഗലം റൂട്ടിൽ നെല്ലിക്കുഴി എന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്താണ് ഒരു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനറിന്റെയോ ആർക്കിടെക്ടിന്റെയോ സഹായമില്ലാതെ ഫർണിച്ചർ മേടിച്ചാൽ പലപ്പോഴും പലർക്കും അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാറുണ്ട് ഷോറൂമിൽ കാണുന്ന ഭംഗി കണ്ടിട്ട് ഫർണിച്ചർ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ വീടിന്റെ വലിപ്പത്തിനോട് ചേരാത്തതും കളർ വീടിന് യോജിക്കാത്തതുമായി തീരാറുണ്ട് സോഫകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വീടിന്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് വേണം സോഫകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് വലിപ്പമുള്ള സോഫകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വീടിന് വലിപ്പമില്ലെങ്കിൽ കാണാൻ അഭംഗിയാവും കേരളത്തിലെ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂമുകളിൽ സാധാരണ കാണുന്ന സോഫകൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രവും പേരുകളുമുണ്ട് ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ഈ സോഫകൾക്ക് ഈ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്ക ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടക്കം കുറിച്ച ഫർണിച്ചർ മോഡലുകൾ കേരളത്തിലെ കൊച്ചു നഗരങ്ങളിൽ പോലും ഇന്നും കാണാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ സോഫകൾ ചെസ്റ്റർഫീൽഡ് ടെക്സിഡോ ലോസൺ സെക്ഷണൽ മിഡ് സെഞ്ചുറി മോഡൺ ചെയ്സ് ലോങ് ഇംഗ്ലീഷ് റോളാംസ് റിക്കേമി സെറ്റി കാബ്രിയോൾ കാമിൽ ബാക്ക് റിക്ലൈനിങ് സോഫ ചെസ്റ്റർഫീൽഡ് ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈൽ സോഫയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ വീടുകളിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തുടക്കമിട്ടത് കേരളത്തിൽ വളരെ സുലഭമായി കാണുന്ന ഈ മോഡൽ ഫാബ്രിക്കിലും ലെതർ ഫിനിഷിങ്ങിലും ലഭിക്കും സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മരവും പ്ലൈവുഡുമാണ് സാധാരണ സോഫകളിൽ കാണുന്ന കംഫർട്ടബിൾ സീറ്റിംഗ് ഇതിൽ ലഭിക്കില്ല കാഴ്ചയിലുള്ള ഗാംഭീര്യമാണ് ഇതിന്റെ പ്രൗഢി നിലനിർത്തുന്നത് വലിയ വീടുകളിലും റോയൽ സ്റ്റൈൽ വീടുകളിലുമാണ് ഇതനുയോജ്യം ലെതർ ഫിനിഷിംഗിൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് എന്നിവയിലാണ് കൂടുതൽ ആകർഷണം ടെക്സിഡോ ടെക്സിഡോ സോഫയും ചെസ്റ്റർഫീൽഡ് സോഫയും കാഴ്ചയിൽ സാമ്യമുള്ളതാണ് ടെക്സിഡോ സോഫകൾ കാഴ്ചയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റൈലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വളരെ നീറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റൈലാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് ജെൻസിന്റെ സൂട്ടിന്റെ പേരുള്ള ടെക്സിഡോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് റോളർ പില്ലോകൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ സോഫകളിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രചാരമുള്ള മോഡലാണ് ഇതിന്റെ വകവേദങ്ങൾ പലയിടത്തും കാണാറുണ്ട് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ കുഷ്യൻ ഫീലിംഗ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലൈവുഡും വുഡുമാണ് ഫാബ്രിക്കിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെതറിലും ലെതറിലും ഇത് ലഭ്യമാണ് മോഡേൺ ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റൈലായ ഫർണിച്ചർ മീഡിയം സൈസ് ലിവിംഗ് റൂമിലും അനുയോജ്യമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തുറക്കമിട്ട മോഡലുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഇന്നും സുലഭമായി കാണാം ലോസൺ സോഫ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ സോഫ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് അമേരിക്കക്കാരനായ തോമസ് ലോസൺ ആണ് ഇതിന് തുടക്കമിട്ടത് കേരളത്തിൽ ഏത് ഫർണിച്ചർ ഷോറൂമിൽ പോയാലും ലോസൺ സോഫകളുടെ മോഡലുകൾ കാണാം വളരെ കംഫർട്ടബിളായ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ജനകീയമായത് മീഡിയം സൈസ് ലിവിംഗ് റൂമിലാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ഫാബ്രിക്കിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെതറിലും ലഭ്യമാണ് മിഡ് സെഞ്ചുറി മോഡേൺ സോഫ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന മോഡലാണ് വളരെ എലഗൻ ലുക്കാണ് പക്ഷേ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ അത്രയ്ക്കും റിലാക്സ്ഡ് അല്ല ചെറിയ ലിവിംഗ് റൂമിലും മീഡിയം ലിവിംഗ് റൂമിലും അനുയോജ്യമാണ് ഇതും ഇവിടുത്തെ ഷോറൂമുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് റോളാം ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ സോഫയാണ് വളരെ കംഫർട്ടബിളായ സോഫ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം മീഡിയം സൈസ് ലിവിംഗ് റൂമിലാണ് ഇത് ചേരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തുടക്കം കുറിച്ച മോഡൽ കേരളത്തിൽ ഇന്നും സുപരിചിതമാണ് സെക്ഷണൽ സോഫ വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ച സോഫ 
സോഫകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഭാഗങ്ങൾ കാണാം ഇൻഫോമൽ സീറ്റിംഗ് എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിൽ സുപരിചിതമാണ് ലെതറിലും ഫാബ്രിക്കിലും ലഭ്യമാണ് വലിയ ലിവിംഗ് റൂമിലാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ക്യാമൽ ബാഗ് ക്യാമൽ ബാഗ് ഒരു ട്രഡീഷണൽ സോഫയാണ് ക്യാമലിന്റെ രൂപസാദൃശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്യാമൽ ബാഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ മോഡൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ യാഥാസ്ഥിക കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രചാരമേറിയതാണ് ചെറിയ ലിവിംഗ് റൂമിലും മീഡിയം സൈസ് ലിവിംഗ് റൂമിലും അനുയോജ്യമാണ് റിക്ലൈനിങ് സോഫ ഏറ്റവും റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്ന സോഫയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഫ്രഞ്ച് യുവാവ് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ബെഡ്റൂം മീഡിയ റൂം സ്റ്റഡി റൂം എന്നിവയിൽ അനുയോജ്യം ബ്ലാക്ക് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ എന്നിവയിലാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി ലെതർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെതർ എന്നിവയിലാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം റിക്ലൈനിങ് സോഫ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരമേറിയ സോഫയാണ് ഷെയ്സ് ലോങ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് തുടക്കമിട്ടത് ഇത് ഒരാളുടെ കിടക്കുവാനും ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ബെഡ്റൂം ഫാമിലി ലിവിംഗ് റൂം സ്റ്റഡി ഏരിയ ഇവിടെയെല്ലാമാണ് അനുയോജ്യം വുഡും ഫാബ്രിക്കുമാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മോഡലുകൾ എല്ലാ ഷോറൂമുകളിലും കാണാം റിക്കേമി റിക്കേമി സോഫ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ായ ജൂലിയറ്റ് റിക്കേമിയുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഷാക്ക് ഡബലയുടെ പെയിന്റിംഗിന് വേണ്ടി ഈ സോഫയിൽ ഇരുന്നാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഈ സോഫ ജൂലിയറ്റ് റിക്കേമിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ബെഡ്റൂം സ്റ്റഡി റൂം ലിവിംഗ് റൂം എക്സ്ട്രാ സീറ്റിംഗ് ഇവയിലാണ് അനുയോജ്യം ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറുകൾ പൂർണ്ണമായും മരത്തിലാണ് പണിയുന്നത് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ സോഫയുടെ മോഡലുകൾ കാണാം സെറ്റി ലോകത്ത് പലയിടത്തും സോഫയെ സെറ്റി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡിസൈനറുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സെറ്റിയെ ലോങ് ചെയർ ആയിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഇത് ബെഡ്റൂം ഡൈനിങ് റൂം എക്സ്ട്രാ സീറ്റ് ലൈബ്രറി ഇവിടെയെല്ലാം അനുയോജ്യം ഈ സോഫ പൂർണ്ണമായി മരത്തിലാണ് പണിയുന്നത് കാബ്രിയോൾ കാബ്രിയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ കുതിരവണ്ടിയാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടക്കം കുറിച്ച ഈ മോഡൽ കുതിരവണ്ടിയുടെ ക്യാബിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ചാരുന്ന ഭാഗം പൂർണ്ണമായി സൈഡിലേക്ക് ആംബ്രസ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ രീതി വളരെ അപൂർവമായ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ പല ഫർണിച്ചർ ഷോറൂമുകളിൽ ഇത് കാണാം വിക്ടോറിയൻ സ്റ്റൈൽ സോഫ വിക്ടോറിയൻ സ്റ്റൈൽ സോഫ കേരളത്തിൽ വളരെ ജനകീയമായ മോഡലാണ് കാഴ്ചയിൽ ആഡംബരവും പ്രൗഢിയും നിലനിർത്തുന്ന സോഫകൾക്ക് മറ്റുള്ള സോഫകളിൽ ലഭിക്കുന്ന കംഫർട്ടബിൾ സീറ്റിൽ ഇതിൽ ലഭിക്കില്ല റോയൽ സ്റ്റൈൽ വീടുകളിലാണ് ഇത് അനുയോജ്യം പൂർണ്ണമായും മരത്തിലാണ് ഇത് പണിയുന്നത് വുഡൻ ഫർണിച്ചർ പൂർണ്ണമായും ടീക്ക് ഇ ടി മരത്തിന്റെ ഫർണിച്ചറുകളാണെങ്കിൽ കാലങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കും ആർത്രൈറ്റ്സ് അസുഖമുള്ളവരും പ്രായമുള്ളവരുടെയും വീടുകളിൽ വുഡൻ ഫർണിച്ചറുകളാണ് ഉത്തമം വുഡൻ കസേരകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിലിരുന്ന് ശരീരത്തിന്റെ പുറകുഭാഗം കസേരയുടെ പുറകുഭാഗത്ത് പൂർണ്ണമായി ചാരുന്നുണ്ടോന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ടി ഡി കെ ഫർണി ലാൻഡിൽ അവരുടെ തനതായ ഡിസൈനിങ് ശൈലി പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ലിവിംഗ് റൂം ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ ഏത് കാറ്റഗറിയിലും പെട്ട സോഫകളും ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങിയതും ലക്ഷുറിയിൽ പെട്ട ഡൈനിങ് ടേബിളുകളും ബെഡ്റൂമിന് വേണ്ട വ്യത്യസ്ത തരം കട്ടിലിൻ്റെയും സൈഡ് ടേബിളിൻ്റെയും വാർഡ്രോബിൻ്റെയും വളരെ വിശാലമായ കളക്ഷനുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഫർണിച്ചറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ലിവിംഗ് റൂമിൽ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ സോഫകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സോഫകളിൽ ഇരുന്ന് കംഫർട്ടബിൾ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക സോഫകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ റൂമിന്റെ മെഷർമെന്റ് കയ്യിൽ കരുതി വെക്കുക ചെറിയ ലിവിംഗ് റൂം സോഫകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് റെസ്റ്റ് ലോവർ ആയിട്ടുള്ള സോഫകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സോഫകൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ കവേഡ് സോഫ മേടിക്കുമ്പോൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെതറിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം സോഫയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോമുകളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക 
ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലൈവുഡ് ആണോ മരമാണോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക പൂർണമായും മരത്തിന്റെ ഫർണിച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഏത് മരത്തിൻ്റെതാണെന്ന് ചോദിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തുക ഓർഡർ ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് പോളിഷിംഗ് വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച മരം തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ട് ഉറപ്പു വരുത്തണം അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പരിചയമുള്ള ഒരു കാർപ്പന്ററിന്റെ സഹായവും തേടാം ഫർണിച്ചറുകൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടുകളുടെ ശതമാനക്കണക്കനുസരിച്ചോ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫർണിച്ചർ ഷോറൂമുകളോ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫർണിച്ചർ മോഡലുകളോ എന്ന് കരുതി മാത്രം മേടിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫർണിച്ചറുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഫർണിച്ചർ ഷോറൂംകാരുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമാകരുത് അതിനാൽ ഫർണിച്ചറുകളെ കുറിച്ച് അറിയണം മനസ്സിലാക്കണം നാം കൊടുക്കുന്ന വിലയുടെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കി ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ കൈമാറുന്ന ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പുകളെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ടി ഡി കെ ഫർണി ലാൻഡ് ഇരുമലപ്പടി നെല്ലിക്കുഴി ജെ കെ ആൻഡ് സൺസ് നെല്ലിക്കുഴി ന്യൂ പോൾ ആൻഡ് സൺസ് കച്ചേരിപ്പടി എറണാകുളം ഇതുപോലെയുള്ള ഫർണിച്ചർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഫർണിച്ചർ കൈമാറുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഒരു വീടിന്റെ നല്ലൊരു ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില കൂടിയ സോഫകളും കാർപ്പറ്റുകളും കെർട്ടനുകളും എന്നല്ല വീടിനനുയോജ്യമായ സോഫകളും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും ഒത്തുചേർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിനിണങ്ങിയതും വീടിന് ചേരുന്നതുമായ ഫർണിച്ചറുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഫർണിച്ചർ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിച്ചെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ കമൻറ്റും ചെയ്യുക ഇന്റീരിയർ പെയിൻറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ മുകളിൽ കാണുന്ന പെയിൻറിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ കാണുക താങ്ക് യു